Pune madhe se i ki një mi vagabond në Greqi, e gjmije hodxar ofen debatin mes Ramiz Alis Kadares dhe Berishës. Rendi socialist po jep të shpirt, hyrja e shqiptarve në për ambasada, eksodet masive drejt italis dhe më pas lëvizja studentore, i dhan shtysën e fundit. Në librin e saj për jetime dhe meditime në jetën time politike, në gjmije hodxa tregon për këto momente. Po ashtu ajo tregon edhe për takimin e Ramiz Alis me intelektualet me së cilve ishte dhe Ismail Kadare dhe Sali Berisha. Në gjmije hodxa tregon për debatin me syre për qështjene pluralizmit të mendimit dhe të ati politik, qëndrimin e shkrimtarit dhe atë të mjekut dhe petagogu të berisha. Si pas në gjmijes, Ramiz Alija që kishtë shpresuar të mështetja e intelektualve u shgjënjë e shumë nga kjuta kim dhe ju desh të vazhdojnë të vetë drejt ndryshimeve që do të pasonin sistemin politik në Shqipri. Në dy korik 1990 mjaftë rinë punëtor dhe të papun studentet të tjerë, mësym dhe u futu në disa ambasada të huaja në Tiran, si natë të Gjermanis, Italis e të tjerë, nuk u bëjë qartë nëse kjuve primë u bëmë nëzitje në vetë ambasadave. është folur dhe si kur kjo dyndje masive që organizuar nga partia e punës. Unë mendoj se një iniciative tilë nuk u leverdiste partiz dhe shtetit shqiptar. Por më ka bërë për shtypje fakti që në një nga atom ledhjet e Komitetit Qëndror, ku si që kanë thëni detem amendimet hideshin të shkëputura, pa kok e pa bisht, si kur ishim ledhur për mua bet, e kura një saj holi mendimin e ti. Pune madhe se i ki një mi vagabond në Greqi, hyrja e të rinjve në ambasada në përmjet mureve dhe kanjellave bëri në tiran bujt të madhe që u përhap në gjithë vendin dhe u amplifikua shumë nga media e huaj, shqecimi familjeve që në kulm, si atyre, fëmijve, fëmijet e të cilave, dhe më thënë, kishin në hyrë brenda ambasadave, por dhe të atyre që kishin frikë se fëmijet e tyre do të ndishnin shembulin e shokve. Motivi këtyre të rinjve nuk që dhe aqë ana ekonomike se sa joshja për një e të re, që nga ata e shikoni në televizionin italian pa editur se që priste pa menduar se jo të gjë ndrit është flori. Kundër kësa një gjarjet të dëmshme për të ardhme në vendit dhe që prishte imajin e Shqipëris në sytë e botës, Komiteti Partisi Tiranës organizoj një miting që cuditrisht më bushi sheshin së këndërbej. Por Komiteti Partisi për Tiranën dhe sekretari pari saj Gjelil Gjoni bënd dy gabime. E para, kërcënuan me priashtim nga partia ata komunist, fëmijit e të cilve ikënin e futeshin në ambasada dhe e dyta, Gjelil Gjoni në fjallin e ti në miting, në vend që të bënd e thirje të rinjve të moslinin atë deun, i qërtoj rënda ta duke i quajtur tratar, duke i cilësuar huligan e të tjerë. Ajo buj dhe rëmuje azil kërkuzve në ambasada vazhdoj dheri në tëtë korikë. Gjendja e tyre u rëndua shumë nga mungesa e ushimeve dhe kushteve higjenike të tjerë. Ambasadat e huaja po u kërkonin vendeve të tyre, qadra dhe ushime. Kryetari presidiumi të kuvendit popullor, Ramiz Alia, ju drejtua o këbës për ndim në përbalimin e kësaj gjendje. Bashk me të dërguarin e o këbës, a je menagjoj ditë si mirë situatën dhe u premtoj azil kërkuzve se nuk të të dënoeshin dhe se do të një e drejta të shkonin jashtë me pasaport të regull dhe me dokumentet për kace, por azil kërkuzit nuk patën durim dhe besim. Ata zbrazën me vrapë ambasadat dhe morën rrugën drejt portit të dursit ku ndodhi pamja e dhimshme dhe e paparë. Ka ca vjerë ka e të rinjve në të vetë minanije që ishte në kalat. Pamje kjo që kam betur e fiksuar në celuloid dhe në kujtesën e vetë atyre të rinjve të familjeve të tyre dhe gjithë shqiptarve. Nuk ishte aspak normale që të rinjë që mësynë ambasadat o etiketuan me ato fjalë që përmenda, pas jata i shindjem në nash dhe iknin për një jetë më të mirë. Pra ndaj kur mëra rasti, fola për këtë situatë dhe për djemë tanë edhe para italianve. Në nëntorë të vitit 1998, isha eftuar në një seminar të organizatës Antonio Gramshi në Teramo të Italis dhe në ligjeratën time fola dhe premigrantë të tanë që kishin shkuar në Itali në vitet në ndjet në thenjë. Pas si falenderova italianët për mirë këpritjen dhe mirë kuptimin që të regua nda refugjatve shqiptar, u tharë se largimi tyre nga adheu ka qenë një akti dhimshëm, por lutem këtu ngeca për një sekund pas i më kapi një nga shërim. Sa e ka përgjeva atë vazhdova. Ju lutem falin e ata për në një prapsi dhe ndimojnë i këta të rinë në shpresën dhe në hovin që janë për të gjetur botën e tyre të re. Ta shmë djetë që përgjithisht e migrantët shqiptar kanë gjetur këtë, Të, si në Itali, në Greqi dhe kudo ku kanë përfunduar në Europë, në Shëba, Kanada. Ata punojnë pa u lodhur, me ndër shmëri, kanë kryuar familje dhe ponderojnë vetën dhe Shqiprin. Në 12 gusht të vitit 1990, Ramiz Alia bëri takimin me intelektualet. 
si sekretari pari partis, por dhe si kryetari shteti tramizit i përkiset të harton të strategjin e ndryshimeve që pa tjetër dhe të preknin parimet themelore të partis e punës dhe të kushtetutës e shtetit socialist. Duk e ndjerë se për këtë hapa ishte i vetëm në udheqin e lartë të partis, ati dueshin më shtetës. Për këtë qëllim, Ramizi u drejtua intelektualve më të një orë të vendit, thiri në palatin e kongreseve, gjajet veta, ndërta dhe antartë të partis e punës dhe simpantizant të saj. Që në filim të takimit, Ramiz Alia u tha se i kishtë e thirur për një bashkëbizetim të lirë dhe ju drejtua me fjallet. Do të filoni ju, apo unë? Me që asë kurs për e merte fjallën, si që ndodhë zakonisht në të tila raste, fjallën e mori vetë Ramizi. A i bëri një panoram të atyre masave dhe i qëndrimeve që ishin marë dheri atër, duke përfunduar në problemet që dilin për para për të cilat kërkoj mendimin e tyre si intelektual. Ndër të tjera, Ramizi u kërkoj, ja cili është mendimi juaj për pluralizmin politik partjak. Por asë njeri nuk pëndijej, u desh për sërin dërhyrja dhe i sistimi ti që ndë njënga këta intelektual me emër të merë të fjallën për të tem të nëzet gati tabu në të kaluarën. Si qdel nga proces verbali i mbledhjes, fjalla ishte për qështjen, do të qëndrojmë vetëm të pluralizmi mendimit apo do të kalojmë në pluralizm politik dhe partjak. Unë grit Luan Omari, jurist, ekspert konstitucional, ish kryetari komisionit që punon për kushtetutën e shtetit socialist dhe në fjallën e të imidis të tjerash, a i theksoj. Unë mendoj se sistemi një partije u përgjigjet më mirë kushteve të vendit tonë, dhe për arsyës e të ne, partija ka një prestigj shumë të madhë, është e lidur me popli në mënyrë shumë të madhe, dhe për shkakun tjetër që të ne nuk ka një tradit politike shumë partish, nuk ka një opozit. A i foli dhe përruk të tjera të demokratizimit brenda për brenda nërë si që janë mardhenit e partis me frontin demokratik me organizatat e tjera të masave e të tjerë. Po po, thara Mizalia si pak i interesuar përsa shtoj Luan Omari se ato ishin të njëjtat me kriteret që kishtë ndjekur a i vetë duke pasur dhe mbështetjen e byros politike dhe të antarve të komitetit qëndrorë. Por, në fakt, Ramizi ishte i shqetsuar dhe interesuar të din të mendimin e intelektualve që kishte thiru në takim për mundësit e kalimit në pluralizm politik dhe konkretisht në pluralizm partjak, pra nda i kërkoj nga të tjere të mërë një fjallën. Ungrit Sali Berisha i cili tha, unë e konsideroj të domozdoshën pluralizmin e mendimit. Ramizi i kërkoj të jetë me i sakt, për pluralizmin e mendimit apo atë partjak? Berisha ju përgjishë, jo, jo për pluralizmin partjak. Kura mizi e nga të mëjë për sëri, duhe kujtuar se ishte malësor dhe duhe të thështë e gjerat copë, Berisha tha, unë jam i bindur se në stadin aktual kjo popull nuk është përgatitur edhe po tje japësh. Pas këti e mori fjallën Ismail Kadareja. Inteligenca shqiptare pas një diskutim është për lirin dhe pavarsin e vendit dhe për këtë shtetë që egziston dhe është në stabilitetin e ti që të vazhdoj gjithmon. Me gjitha të duhet pranuar se ka njërës në Shqipëri që mendojnë të kundur të nekësaj, mendojnë kështu nga padia ose nga dasha kejqësia e lindur. Mes Ismail ka darez dhe Ramiz Ali su hap një debat ku shkrimtari shtroj si pyëtje dhe vrejtje. Me këtë pluralizmin që shtru atyu, unë nuk e kam të qartë nga ana juridike statusin e pluralizmit, ose më mirë të shkuptojnë me këtë fjalë ne. Ramiz Alia ju përgjish, e di ti e di, dhe me ironi në mënyrë të thjeshtë të zuar i shpjegoj se të shkuptim ka fjala pluralizm. Si pas mendimit tim, duke të qartë se asë Berisha dhe asë Ismail Kadareja nuk ishin të sinqert në ato që thanë. Jo se nuk ishin për pluralizmin e vërtet dhe të plot me shumë parti, dhe jo për pluralizmin gjysmak si të ne që e thekson të Kadareja, por sepse ata nuk ishin gudzim dhe nuk donin të dilin si iniciator të parë për këtë këthes të mave, që do të abën të Shqiprin si vendet për ndimore demokratike dhe së fundi si vendet ishtë socialistet e Europës qëndrore dhe lindore. Proces verbali stenografuar i takimit nuk bën fjalë për diskutant të tjerë, ndonë se aty qenë dhe intelektual të shquar dhe akademik si dhe mitër shuterishi, Ulli Popa, e të tjerë. Ramiz Alia kishte shumë shpres në mështetje në intelektualve të vendit, por këta jo vetëm në atë takim, por dhe më parë edhe pas vitit 1990, nuk kanë qenë në pararoj në momentet të caktuara politike në këthesat e më dha revolucionare për parimtare. Pra ndaja i doli shumë ish gënjurë nga këtë takim. Kështu ati ju desh të vazhdoj për sëri vetëm në përpunimin e strategjis në planin politik, ekonomik dhe shëqëror për muajt e ardshëm dhe deri në fund të vitit 1990.